。下面介绍一下汇升涨超的连接及操作。我们以 C30L 探头为例，先把线连接到显示终端上，然后我们把数据线由卡扣的一端和探头连接起来。牛津卡扣，绿色指示灯闪烁。连接好探头后，点击 Hilson 图标进入超声界面，点击确定，点击允许。进入超声软件后，我们先新增一个病例，前面三项姓名、性别、年龄是必填项。填写完信息后，点击确定。可以看到，我们的病人信息会在成像区域正上方显示。测量阶段，首先选择对应的测量模式，然后选择我们对应的部位。以颈动脉为例，在部位里面就选择颈动脉。确定好模式和部位，我们在声头上涂上耦合剂，就可以进行图像的扫查了。现在的图像是颈动脉短轴的扫查。旋转探头扫查一下颈动脉的长轴。测量时，根据不同体型，我们可选择预设场景的切换。正常体型选择通用，偏瘦体型选择高分辨，偏胖体型选择高穿透。B 模式下，我们在屏幕左半边单指上下滑动，快速调节增益；在右侧单指上下滑动，快速调节深度。用户也可以根据自身习惯，在参数选项里进行一些数据的调节。采集到相应的图像，我们点击雪花按钮进行冻结。冻结状态下有视频形态的回看功能。用户可以选择组织信息表达最清楚的那一帧图片。选择好图片后进行测量。以距离测量为例，点击距离选项。点击屏幕，让光标到测量的起点，再点击屏幕，光标到测量的终点。测量数据显示在屏幕下方。深度测量大同小异，选择深度按钮，手指触摸屏幕，使光标移动到需要测量的位置就可以了。添加文字注释：首先，我们点击注释按钮，触摸屏幕，使光标移动至需要注释的位置，拉出箭头，输入需要标注的文字信息，就可以轻松完成文字注释了。测量完成后，选择对应的体位图。采集测量以及其他工作完成后，我们点击保存按钮进行图像的保存。下面给大家讲一下彩色模式一些基本的操作。选择 s e e d f i 模式，找到血管，触摸取样框，并且移动到血管上面，然后点击 PW 模式，调整取样线的位置及角度。调整好后运行 update， 长按右下方上下滑动可以调整频谱位置，点击自动包络就可以看到频谱运行时包络的血流数据信息。点击雪花按钮冻结。C 模式下我们也可以进行手动的数据测量，点击自动包络后频谱的左侧也会有相应的血流信息。我们保存一个 C 图，图像采集完成后，下面进行超声报告的编辑。点击左上方 h u s o n 按钮，点击浏览，点击相应的病例信息进行图像的预览。支持放大预览，预览无误后，点击右上角编辑按钮进入报告编辑界面，单击图片使图片添加到我们的超声报告中。随后点击超声描述区域，进行我们超声描述的编辑。超声描述编辑完成后，再进行诊断结果的编辑。为了方便用户快速编辑报告，我们设置有常见的报告模板供大家选择。模板也支持自定义，用户可根据自己的需求添加超声描述。报告模板里面有常见的一些病理描述，用户可快速添加至超声描述中，修改数据信息即可。医生签名，我们点击签名区域
。首次使用，我们需要添加医生的签名图片，点击添加，医生填写好自己的签名图片，点击确定，添加至签名界面，点击添加好的签名图片，添加签名至报告中。报告编辑完成后，我们点击打印机按钮，就可以打印当前这份报告。同时支持保存电子报告功能，点击 PDF 按钮，显示保存成功。返回到我们的病历浏览界面，就可以进行电子报告的查看。并且电子报告支持微信、蓝牙等多种分享传输功能。